子どもスマイルムーブメントの一環として企業団体などと区市町村の共同により実施される子ども・子育て世代向けの体験型イベントが開催されました今回は日本環境協会と江東区が主催する身近な樹木に親しむプログラム「子どもスマイルムーブメント」の参画団体の一つ日本環境協会は環境の保全に関する知識の普及および調査研究などに関する事業を行っている公益財団ですどこの自治体もそうだと思うんですけれどもやはりその CO2 を削減しましょう脱炭素をあの実践しましょうということが言われてますで江東区さんもそういう取り組みを続けてますので、まあ、あの自然を楽しむということを入り口にしながらですねやはりそういったアクションを子どもたち自身がですねあのその重要性に気がついて自分たちが率先してこう行動を起こせるようなことをですね最終的にはあの狙っていきたいなと思っています。これからこれまで以上にお子さんにあのー、まあ注目してあ中心にいろいろ政策とか考えていかなければいけないということになっていますので今回すごいいいきっかけになると思っています。でお子さんの話をいろいろ聞くということをすごいこのプログラムでやっていきたいと思っています。十二月の本番イベントに向け。子どもや保護者の意見を聞く場としてワークショップが開かれましたしかしこの日はあいにくの雨急遽雨でも実施できるように調整したプログラムに変更しワークショップを実施することとなったのですそして参加してくれた子どもたちから率直な意見を聞くと。もっと晴れてたらもっと葉っぱを取ってきてみんなで、はいはい、自分で取った葉っぱで描きたかったとかそういうのあるじゃね本当は晴れてたらいろんな葉っぱを見つけてきてみんなでビンゴしたりどれやりたかったビンゴやりたかったビンゴやりたかったビンゴやりたかった確かに確かに重要なことが本来のプログラムはできませんでしたが子供たちから出た意見をもとに後日日本環境協会と江東区の間でブラッシュアップのための会議を重ねましたそして迎えた本番当日この日は快晴前回のワークショップが残念ながら雨になってしまいましてで外の公園でのアクティビティができなかったというのがとても残念でしたので今日はもう見事に天気が晴れだったんですけれどももうぜひ外で、えー、子どもたちにはたくさん楽しんで。で二酸化炭素の,あの植物が持つ二酸化炭素の吸収する働きとかそういったものを楽しみながらぜひ知っていただきたいと思っております葉っぱだけではなくてですねあのいろいろ公園の中で見つけられる自然のものだったりそれをその五感で感じてもらうあの触ったりとかあるいは音を聞いたりとかですね匂いを嗅いだりみたいな部分も含めて、えー、ちょっと感じてもらえるようなプログラムを考えてきています。はい、この本番イベントでは子どもたちがやりたがっていたビンゴを新たに追加しましたまずは近くの公園でお題を探しビンゴを目指しますチクチクあるやんどうチクチクしてる<笑>お題は変わった模様の葉っぱや公園で聞こえる音や匂いなど五感をフルに使って探していきますみんなビンゴ達成できたかな？えっ、ー、とビンゴいくつできたか？八八八八お何何全部できたってこと？うん、わあすごい。夢中でお題を探していろんな樹木や自然に触れ合った子供たち。<笑>そして教室に戻ると CO2 削減について学びます。実は。普段何気なく生活している中でちょっとした行動を変えるだけで CO2 排出を抑えることができるんですこれからやれそうなことを発表してもらうとお風呂を前の人が開けたらすぐ入る誰もいない部屋を部屋の電気を消す。こうして身近な樹木に親しむプログラムが終了しました。参加してくれた子どもたちに感想を聞くと、いろいろな葉っぱを見つ
けられたから楽しかった、うん、楽しかったですいろんな植物について知れたまたこういったイベントがあったらどうですか来たいですか来たいですイベントを終え担当者の感想はやっぱり私どもだけでは考えつかない発想とかアイデア楽しく、まあ、学んでもらえるっていう、まあ、そういったやっぱりプログラムが素晴らしいと思いますなかなか考えつきませんのでこういった民間の、まあ、そういった団体様と取り組んでそういったところが、まあ、視野が広がるというか、まあ、よりお子さんに分かりやすい講座ができたっていう、えー、とても大きい意義があると思います。今回出来上がったものをですねやはり、えー、と我々としてはもともと全国規模の、ね、環境活動とか環境学習を支援している団体ですので、えー、なるべく日本の、ね、たくさんのところで同じような形であのやっていきたいなという思いはあります、はい、今回の身近な樹木に親しむプログラム子どもたちに楽しんで学んでもらえるイベントとなりました。子供スマイルムーブメントチャンネル登録お願いします